ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জীবন আপনি প্রশ্ন করেছেন যে বাংলাদেশ টাইমে 5টার দিকে এক জগে দোয়া হবে এবং প্রত্যেক দেশ থেকে ওই টাইমটা ফলো করে দোয়া শরীক হবে এবং দোয়া হিসেবে বলা হয়েছে 112 দোয়া ইউনুস পাঠ করা হবে एक सवार दुरुद पाठ करा है, एक सवार हस्मान लाह ने मन वकील। इसलिए पाठ करार सिस्टम जब बाला हुए थे, एवं एक जगे इसलिए पाठ करा जब हबे, तो ये नियम में एक साथे शराब विश्व थे के, एक जगे इसलिए दुआ करा एवं ये शंखाई इसलिए दुआ को निपट करा कोतरा शुरू शम्मतो, ऐसे लफ्ज़ जाना विषय और जाव এটা সুস্পষ্ট বিদআত এই জাতীয় বিদআত করে করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না বরং আর আর আল্লাহর আযাব গজব আমাদের উপর নিক্ষেপ হতে পারে কারণ বিদআত করে কোন ক্রমে আল্লাহর রহমত পাওয়া যায় না আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী হতে হবে রহমতের কাজ করে তো বিদআত করাটা ভালো কাজ নয় বিদআতে শয়তান খুশি আর রহমান খুশি হয় না তো সুবহানাল্লাহ 100 বার পাঠ করা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দা সুবহানাক ইন্নি কুনতু মিনাল যালিমিন 100 বার পাঠ করা এটা একটা সংখ্যা নিজের পকর পকর থেকে বের করা হয়েছে অনুভাবে দরদ 100 বার পাঠ করতে হবে হাসমানাল্লাহ নেমান ওয়াকিল 100 বার পাঠ করতে হবে কোথায় দলিল আমরা দলিল ভিত্তিক আমল করতে প্রস্তুত কিন্তু বিনা দলিলে কোনো আমল করতে আমরা রাজি নাই কারণ শরীয়তের যে কাজটাই করা হবে বিনা দলিলে সেটাই শরিয়া বহির্ভূত কাজ শরিয়তের নামে করা হচ্ছে কাজে ওটা প্রত্যাখ্যাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মায়শার বর্ণিত হাদিস মান আহদাসা ফি আমরিনা হাদা মা লাইসা মিনহু খারাদ যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের ভিতরে এমন কিছু তৈরি করবে নতুন করে যা তার অন্তর্গত নয় সেটাই প্রত্যাখ্যাত বুখারি মুসলিমে যত বর্ণনা মুসলিম শরীফে বর্ণনা হয়েছে আরেকটি বর্ণনা মান আমেলা আমালান লাইসা আলাইহি আমরুন ফাহ রাদ যে ব্যক্তি এমন আমল করবে যে আমলের উপরে আমাদের কোনো দিক নির্দেশনা নাই মানে অনুমোদন নাই সেটাই প্রত্যাখ্যাত এই হাদিস দুটি যদি আমরা এই আমলের উপর ফিট করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে কাজটি নতুন কাজ মানে 100 বার করে দরজ পাঠ করতে হবে एक शबार करे खत में यूनुस पाठ करता है, दो आयुनुस पाठ करता है। एस एक शबार करे हस्बैंड लाहन ने मलाकिल पाठ करता है। तो ये गुले जितने हमारे ख्याल कर देखिए सब गुरी नोटन, माने धर्म में नोटन साधन है इसे। धर्म में अम्रा कोनो जगह तो पाच ही ना, धर्म में किताबे जो ये गुले ए जातियों विषय मने বরং ইউনুস আলাইহিস সালাম বিপদে পড়ে দোয়া করেছিলেন তিনি পিতৃভাবে দোয়া করেন সেখানে 100 বারের কথা নাই 100 যোগ হলো কেন অনুভব দরুদ পাঠ করা এটা উন্মুক্ত হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়তে বলেছেন বা আল্লাহ পড়তে বলেছেন সেটা তো কোরআনকে কেন্দ্র করে এইভাবে 100 বার পড়ার কথা আসেনি হাসমানাল্লাহ ওয়া নেমাল ওয়াকিল ওটা চিন্তা মুক্তির দোয়া বা বিপদ আপদকে কেন্দ্র করে দোয়া করাইতে পারে কিন্তু সেটা 100 বারে खास করা হলো অনুভব এক সাথে পাঠ করা এই সিস্টেমটা সারা বিশ্ব থেকে এক সাথে পাঠ করতে হবে এক যোগে এই সিস্টেমটা তো দলিল বহির্ভূত কাজেই এটা ধর্মের ভিতর নতুন তৈরি করা হলো যা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয় কাজেই রেজাল্ট হলো প্রত্যাখ্যাত আমার দুধ দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী যদি আমরা দেখি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে যে ব্যক্তি এমন আমল করবে যে আমলে আমার নির্দেশনা নাই মানে আমার নির্দেশ নাই আদেশ নাই সেটা প্রত্যাখ্যাত আমরা যদি দেখি আমলের কোনো নির্দেশন আছে করোনাকে কেন্দ্র করে এভাবে পড়তে হবে 100 বার সুবহানাল্লাহ ইউনুস তো আইনুস পড়তে হবে 100 বার দরুদ পাঠ করতে হবে 100 বার হাসমানাল্লাহ নে মালাকিল পাঠ করতে হবে এই মর্মে আল্লাহর রাসূলের নির্দেশনা আছে নাই 
কাজেই প্রত্যাখ্যাত রদ সেটাই প্রত্যাখ্যাত মান আমেলা আমালা নেই সালে হ্যাঁ ফরদ যে ব্যক্তি এমন আমল করবে যে আমলে আমার নির্দেশনা নাই আমার আদেশ নাই অনুমোদন নাই সেটাই প্রত্যাখ্যাত কাজে এটা প্রত্যাখ্যাত আমল আর এই জাতীয় আমলের আর এক নাম কি বিদা ইয়াকুমা মহাত সাতিল অমর রাসুল সাহেব বলছেন তোমরা ধর্মীয় বিষয়ে নিত্য নতুন কর্ম থেকে বিরোধ থাকবে সতর্ক সাবধান থাকবে ফাইন্না কুল্লা মহাত সাতিম বিদা কারণ প্রত্যেক নতুনত্ব বিষয় নিত্য নতুন বিষয় ধর্মের বিষয়ে এগুলো হলো বিদা বা কুল্লো বিদা তিন দলা আল্লাহ আর সমস্ত বিদাত হলো গুমরাহি নাসার বানা আটু বাড়তি হয়েছে বা কুল্লো দলা আল্লাহ ফিন আর সমস্ত গুমরাহির পরিণাম হলো জাহান নাম মানে আজবিল্লাহ সুতরাং বেদাত করে নাই সন্ন্যাতের পথে হেঁটেই কোরআন সন্ন্যা মোতাবেক আমল করে করোনা ভাইরাস থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি আর করান সন্ন্যায় অনেক কিছু এসেছে সেগুলি করলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম সকাল সন্ধ্যায় জিকির হিসেবে আমাদেরকে পাঠ করতে বলছে সোরাই ক্লাস পালাক নাচ এবং তিনি এক সাহেবকে শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন যে তুমি যদি এই তিনটি সোরা তিনবার করে সকাল সন্ধ্যায় পাঠ করো তাক ফেগামেন্ট করলে সেই তোমার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে সব কিছু থেকে এই তিনটি সোরা তো সকাল সন্ধ্যায় আমরা পাঠ করতে পারি অনুভবে আয়াতল করছি আমরা পাঠ করতে পারি অনুভবে ইসমিল্লাহিল্লি জিলায় দূর রমাস মিহিসে উনফিল আদে ওয়ালাফিস সামায় হসামিন আলম এটা পাঠ করতে পারি হাত সে বলা যে কোনো কিছুই ক্ষতি করবে না সকাল সন্ধ্যা যদি আমরা এভাবে পড়ি অনুভবে আউজ বেকাল মাতিল্লাহ তাম মাতে মিন শর্মা খালাক এটা আমরা যদি পড়ি বিশেষ করে সন্ধ্যাকালীন কোনো কিছু ক্ষতি করবে না আর বিশেষ করে করোনা জাতীয় দোয়ার এই জাতীয় রোগের ক্ষেত্রে রাসুল শাসন একটি বিশেষ দোয়া পড়তে সেটাও আমরা পড়তে পারি যেমন আল্লাহ মাইনি আউজ বেকা মিন আল বরসে ওয়াল জুনুনে ওয়াল জুজামে আমিন সৈ আল আসকাম হে আল্লাহ আমি আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি ধাবল রোগ থেকে পাগলামি রোগ থেকে কষ্ট রোগ থেকে আমিন সৈ আল আসকাম এবং যে কোনো খারাপ ব্যাধি থেকে এগুলো আমরা পাঠ করতে পারি এবং ব্যক্তিগতভাবে দল বেঁধে সমস্যারে একসাথে একযোগে পাঠ করতে হবে তাও আবার ভিন্ন তরিকায় ভিন্ন দোয়া তো এগুলি থেকে আমাদেরকে বেরোতে থাকতে হবে অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদের সবাইকে সারা অবস্থায় কোরআন সন্নাহ মাতাবে পরিচিত হওয়া তৌফিক দান করুন খাতমা ইউনুস আমরা পাঠ করতে পারি অর্থাৎ দোয়া ইউনুস পাঠ করতে পারি কিন্তু এই জন্য সংখ্যার নির্ধারণে চলবে না হাসমা আল্লাহ নেমাল ওয়াকিল আমরা পাঠ করতে পারি ব্যক্তিগতভাবে সমস্যা নাই তো যাই হোক বেদাতি তারিখা নাই বরং সন্ন্যাসি তারিখে আমরা নাজাত পেতে পারি করোনা ভাইরাস যে কোনো আপদ থেকে আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদেরকে রক্ষা করেন আমিন